Hartelijke goeiemorgen en welkom bij Kleets Kompas. Ons gaan hierdie week rechtstreeks vanaf SKW uitsaai, vanaf die Namibie Tourisme Expo. Ja, hier heers groot opgewondenheid. Ek en Dani Boesin gaan vir hulle vertel wat is vandag in die nies. En daarna gesels ek met FNB Namibie, sy meneer Christoffel Joen. Hy is die hoof van toerisme en die landbouw afdeling. Onthoud dan ook dat die toerist van die jaar sy video, een van die finaliste sy video's gaan uitgesaai word. Moet ek jy vergeet, van ons Namibie Toerisme Expo sy competitie nie. En dit is die laaste week, so jy moet hier by die expo kom en dan krij jy jou afslagbewys van 1000 dollar. Maar onthou die vraag, ja al wat jy moet doen is, jy moet net hier die vraag antwoord. En die vraag is, hoe groot is die Itosha Pan? Dit is reus achter groot. Maar ek vraag weer die vraag, hoe groot is die Itosha Pan?
verkeer van Republika en Dani Boesin is vandag saam met my op die bank. Ons keir by SLV, SKW, by die Namibie Tourisme Expo Dani. Is dit nie lekker nie? Ja, ek kan vir hulle sê, ek keir al van 6 uur vir oogend doen. So ek is al 5 uur hier rond, het gaan baie bezig. So as jy harde daverende slag telt, iwers in die achtergrond te hoor, hoor, ek hoop hier is een ouwe van een leerafval nie, nou ons het ons klets baieke aan vandag, maar vanaf morgen gaan ons, denk ek die expo baieke begin aan te werk, om recht te maak vir hierdie week. Nou, vrouw Tjewis, ons loer gauw aan die korant van die dag die voorblad wat hulle van ons gaan wees op die skerm, maar ek wil dit gauw sê, ons leid nou weer met die 5G cellfoon dienste kwestie in Windhoek, en ek wil sê, ok, dit het nou weer gaan draai in die stadsraad, maar eindelijk nie veel nie, ja, nie veel nieuwe nies nie, ja, ek denk die belangrikste ding wat die ou hier moet uitleg, is dat die stad Windhoek weer gesêk, luister, ons is nog nie nabij hierdie punt nie, ons weet Kaapstad en Johannesburg is dat, maar nog nie ons hier in die kleine Windhoek nie, so in februari sê hulle, het hulle gesprek gehad met Huawei, en, eh, Hulle het vraag teruggestuur vir die onderneming, so hulle sê, het absoluut niks geteken nie, maar wat nou eerst moet gebeur is dat die omgevingsimpak onderzoek gedoen moet word, en die ander ding is dat Kram, die wachtwond vir die communicatiebedrijf, moet ook eerst een beleid vir Namibie opstel oor die gebruik van 5G technologie. So, het is vir baie water om in die see te loop, glo, hier die stories laat hulle ons gaan afluister en so meer. Sjoe, ek is nie een vir die Engelse woord moest die conspiracy theories nie. Ja, maar kom ons kyk wat sê een van ons lezers. Ja, Facebook commentaar. Ja, wel nou nie, daar is die Facebook commentaar nie. Kom, ons gaan maar oor na die... Ons regisseer is bezig, hy moet maar vir ons net een arm gooi. Ja, as hy gereed is, kom, ons gaan oor na verlede week sy heerlijke reen op Gobabe, sy 30 mm gereen, Otavi 10 mm. Ja, en hulle sê van die reenseisoen, ons gaan een baie, baie goeie reenseisoen nie. Ons gaan een bladsy 2 toe, Verlede week het die IPPR verslag uitgekom van die Hans Zijdel, ook van die Hans Zijdel stichting, Sjoe, en dit was omtrent een verdoemende verslag oor ons natuurlijke kapitaal. Al die wildstroeperei, die houtoeste, die onwettige kaprei in ons woude, en ook dan die sandmijne. En die ministerie van die omgeving, bosbouw en toerisme het toe nou teruggekap en hulle sê, nee, hulle is dan rechtig nie so skuldig hier aan nie, hulle doen alles in hulle vermoe en hulle mandaat is om ons natuurlijke hulbronne te beskerm. Ja, so ek is blij hulle terug geantwoord en ook van die... Wat sê julle daar buiten nie, want waar ook die trek is dikwels een vierkie. En ons weet ons hoe sy houd geplinder. Ons weet. En van die groot kwesties is my ook die sandmijn in die noorde. Ons krij nog steeds berichte en ons sien berichte van dit wat voortgaan. Jy moet so'n bykie aanbaai gaan na bladsy 4. Ja, ek plan na bladsy 4 toe, Dani. Die houdskool bedrijf weet ons het ontzettend begin groei in Namabe ook deels as gevolg van die droogte. En nou is daar weer nie die klachtes wat ingedien is by die vereniging vir nie die producente van ouwens wat na bewering bome afkap, wat te groot reeds is, is 18 centimeter, is die deersnit van die stam, en ook geloo tambootiehout, wat ook steeds geoes word en nou gebruik word om kool, koele vir die ouwens te maak wat daar in Londen of Europa wil gaan. Maar ek denk die belangrijkste boodskap hier van die vereniging is, dit is alles onwettig, sikke goed, ons neem het baie ernstig op, as jy daarmee bezig is, hoek hy, hou op, en jy kan ook natuurlijk krimineel vervolg. Ja, dan baie goeie nies, en rechtig, ek geloof hierdie man, gaan ons ook op die wereldkaart sit, die Verenigde Nasiese Wereldtoerisme Organisatie, sy sekretaris-generaal, het gister in Namibie geland, hy kom keier by ons, en die goeie nies is, dat hy ook die gaspreker gaan wees woensdag, met die ambtelike opinging van die Namibie Toerisme Expo. Ja, so eers gaan hy nou bykie soos as vlijt toe, en hy gaan kyk hoe lyk ons UNESCO erfenisgebied daar, Namibie Sand en See, so, ehm, Ek dink hy gaan baie vir ons beteken om ook ons 
ons Namibie naam as een toerisme bestemmings plek daar buiten in die wereld te plaas. So dit is baie, baie goeie nies. Dan nie gaan ons gaan goed na die politiek praat, ja. Elke uitgave, elke partij vertel sy eie story, bak sy eie mooi broeikies en Swapu wat onder meer die naweek verskye goed gesê het daar in Rundu, ek wil sê, Swapu is nie korrup nie, dit is individue. En meneer Abi Gangop is natuurlijk nie die president daar waar hy gepraat nie, die president van Swapu, hy is bykie kwaai vir die NBC, want hy sê, as ons 5 minuute kry en al die ander 17 partij kry ook 5 minuute, dan kry hulle wat 7 mal 5, 35 minuute, en hulle hou glad nie vir ons, hulle sê, ons verskrikkelijk sleg, die hele tijd, so, maar ons probeer dagelijks veel ook berug te plaas, wat bykie kyk na kwesties, en vandag is het behuising en infrastructuur. Nou ja, dit is lekker hier op die rustbank, maar wat is volgende op ons verspraat? Volgende op, gesels ek met meneer Christoffel Joen, FNB Namibie, sy hoof van toerisme en landbouw, en hy vertel vir ons, hulle bijdra, FNB Namibie, sy bijdra en ondersteuning aan die Namibie Toerisme Expo en die toerisme bedrijf in die geheel, en hoe denk hy gaan die toerisme sektor weer uit die as opstaan? Geniet dit. Hartelike welkom aan meneer Christoffel Joen, hoof van toerisme en landbouw van FNB Namibie. Goeiemorgen Christo, welkom hier by SKW. Baie dankie, heerlijke moeder, dankie jy nie kyk is, dankie vir die uitnodiging. Jy nou, ons is hier by die Namibie Toerisme Expo, so ons gaan die hele week rechtstreeks van hier af uitsaai. Jy het ook een stalliekie hier so by die Namibie Toerisme Expo, en jy het 250.000 Namibiese dollar vir toerisme herleving bijgedra. Waarom hier die groot belegging vir toerisme herleving? Frans, jy is eindelijk een baie makkelijk antwoord, want ons geloo in toerisme. Ek wonder of mense altyd besef hoe groot toerisme in Mabea is. Werskeping, dit is een ongelooflike bijdrage vir die ekonomie. So, ons groen toerisme, ons wil graag deelwees van die sukses van toerisme. Dit is nou moeilike tyd, maar dinge sal weer beter gaan. Ek geloof het gaan beter gaan, ja. Goed, FNB was nog altyd die bank wat die toerisme bedrijf ondersteun het. So, in hierdie moeilike tye met die reese inpak van die COVID-19 pandemie, hoe doen jylle dit nog meer om meer in hierdie tye te help? Het is een redig uitdagende tyd vir die toerisme sektor. Ek weet nie, niemand het het verwacht nie. Van die bankse kant af, die meeste van die versoeke is in ek maar vir finansiering. Mense wat moeilikheid is, wat probeer net oorleef. Ja, ja. So dit is die een kant. Probeer die help waar ons kan, wie ons kan. Die kan nie allemaal die help, dit is die moeilike deel daarvan. Ja. Maar ons probeer rechtig om soveel as moeilik mense, vir so lang as moeilik te help om te oorleef. So nou in hierdie tyd, Europa maak nou weer hulle grense toe, hulle het nou weer een piek in COVID-19 pandemie, Engeland is toe, Duitsland is toe. Denk jy, dit is baie belangrik, dat plaaslike toerisme bevorder moet word? Dit is ongelooflik belangrik, maar jou vraag het, hulle sê net twee ledig van haar. Ja. Plaaslike toerisme is bitte belangrik. Dit laat mense uitkom, dit leer mense van ons land ken, maar... As jy gaan kyk na die internationale toerisme, is toch al die mens wat die mens is pandeer. So die plaaslike toerisme instanties, die lodges, die plekke, hulle kan nie net oorleef van plaaslike toerisme nie. Maar, dit is kritisch belang dat ons plaaslike toerisme bevorder en uitbrei. Ja, en ek meen, ek wil ook graag hee, die mense moet ons land sien. Ja, prachtig. Daar is baie mense wat nog baie min van ons land gesien het. Ek het bijvoorbeeld, ek, jy sê, daar is soveel plekke wat ek nog wil sien, soos jyl boe in Kauhoekeland was ek nog nie. Ja, Kaap, Andrea, Andrea, daar is soveel plekke wat ek nog wil sien. En, ja, ek dink rechtig, mense moet bykie spaar 
en dan vooral na my december wat voorlee, ja. net bykie uitkom in ons land gaan sien en vooral waar achterpaaierij, waar die mooiste ja. plekke is, ja. Dit is ongelooflik bekostigbaar voor ons plaaseke mense, maar ons gebruik die geleentheid, gaan ja. ken jou land, gaan leren, waarom maar buiten, ja. maar gaan nie dit, gaan nie te ons oopspaasie en ons ruimtes en die vriendelike mense, gaan nie dit, dit ja. is daar so. Christie, dan denk jy die toerisme sektor sal weer uit die asheid kan opstaan? Ongetwijfeld, ongetwijfeld gaan het lijkt soos wat het nou lijk, waarschijnlijk nie. Ja. Maar die toerisme sektor, ek reg nie die beter word daarvoor, maar dis een resilient klomp mense. Ja, hulle ja. weet om aan die ander kant uit te kom, en ek groen hulle, hulle sal het maak werk, dit gaan dak nie so makkelijk wees, dit gaan ook langer wees as wat is, wat ja. is verwacht, maar ons gaan aan die ander kant uitkom, en ons gaan beter aan die ander kant uitkom, en ek geloof in my wees toerisme, en so ver wat my ken is, trek die mense wacht om te kom, dus net dat hulle kan nie uitkom nie, ja, so, maar dinge gaan gebeur, geen net kans. Ek denk hulle wel, en ek denk met Namibie, met sy oop, waar jy ruimtes en spasie, is dit die ideale plek om te wees, om nie na die pandemie op te doen nie. Ongetwijfeld, die mense wacht, die plek is recht, Dan moet die vliegtuig net kom en die mense moet kom, ons verwelkom hulle as hulle enig hier aankom. Ons verwelkom hulle met oop en arms. Voorwaar. Baie, baie dankie Christie, dat jy by ons gekeier het. En vir die expo. Baie dankie, alles van die beste vir julle. Baie dankie. Mooi blij. and I are here by Namibia to go to pick up our beautiful ride um, I'll show it to you in a few minutes she's quickly doing a, a test drive just to get a feel of it and as you can see right here there's countless number of cars so why complain about transport when you want to explore Namibia if you have Namibia to go Look at all of that. And that's our beautiful ride. It's so cute. Look at that. Hey, Ida. <laughs> Look at the beauty. Come on, we are heading off now. We are all set and ready to go. Thank you, Shell, for sponsoring us. Yay! For the field. Yep. And look at our t-shirts. Representing Shell. Representing Shell. It's a video, but we can take a photo after. So we are show right She's now. She's smiling. And we are our proudly sponsored for the trip. Thank you, and we're just here buying snacks for the road. Yay! <laughs> Goodbye! Bye! See you on our way back. Yeah, <laughs> we'll be bye.
imagine having that view as you have your breakfast and that music playing. Such a relaxing moment. Delicious. Good morning. Good morning. Um, we just finished having breakfast and the food was the best. bar area. I'm going to the inside right now. Wow, thank you, thank you. This is beautiful. Guys, you can have any drink you want. Any drink you want. Look at the view. Look at the view. Thank you. Bye.